विद्यार्थी हूँ मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला राजकीय महाविद्यालय बूंदी विद्यार्थी हूँ मैं आज आपको कंपोषण के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जैसे देखा जाए तो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार बी ए पार्ट थर्ड ईयर ड्राइंग एंड पेंटिंग में प्रैक्टिकल फर्स्ट में लाइफ स्टडी के बारे में जानकारी दी जाती है तथा प्रैक्टिकल सेकंड में कंपोषण बनाना होता है तो विद्यार्थियों आप सीट देखिए मैं इस सीट पर आपको कंपोषण बना के बताने जा रहा हूं वैसे कंपोषण बनाने के लिए हमको बार बार स्केचिंग करनी होती है कंपोषण के लिए ही नहीं बल्कि कला को अच्छी तरह रचनात्मक रूप देने के लिए कला साधना के लिए हमको स्केचिंग करना नितान आवश्यक है इसीलिए आपको आउटडोर के रूप में स्केचिंग भी करवाई जाती है जब हम आउटडोर के रूप में स्केचिंग करते हैं तो जो भी हमको मानवीय आकृतियां पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं जो भी नजर आती है हम सबका स्केचिंग के रूप में प्रयोग करते हैं यानी उन सबका हम स्केचिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं हमें निरंतर स्केचिंग करते रहना चाहिए स्केचिंग करने के बाद ही हमको रूपाकृति के बारे में अनुभव होगा जब तक हमको विषयानुकूल रूपाकृति के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होगी तब तक हम विषयानुकूल कंपोषण नहीं बना सकते मैंने विषय के अनुकूल आकृतियों को संयोजित नहीं कर सकते जब हम स्केचिंग करते हैं स्केचिंग शीघ्रता से बनाते हैं उसमें हम डिटेल नहीं देते आप चाहो तो डिटेल दे सकते हो उसके बाह्य आकार बोध का ही आप स्केचिंग के रूप में रेखांकन करके दर्शा सकते हो लेकिन हर स्केचिंग में भाव संप्रेषण होना नितान्त आवश्यक है क्योंकि भाव द्वारा ही कंपोषण में विषयानुकूल अभिव्यक्ति होती है जिस विषय को लेकर हम रूपाकृतियां या आकृतियों को संयोजित करेंगे उस विषय का उस संयोजन में भाव नीत होना नितान्त आवश्यक है क्योंकि भाव व्यक्ति ही संप्रेषण का मुख्य आधार है बिना भाव व्यक्ति के चित्र निरस प्रतीत होता है तो विद्यार्थियों जब आप कंपोषण बनाओ मानवीय आकृतियां संयोजित करो तो उसमें भावों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिए रेखाओं में भी होना चाहिए रंगों में भी होना चाहिए जैसा कि विंसेंट वान गो अभिव्यंजनावादी कलाकार विंसेंट वान गो ने मानव कृतियां जो संयोजित की थी उन मानव कृतियों में भावों के अनुकूल रंगों का प्रयोग किया था इसलिए वान गो की रूपाकृतियां आकर्षक नजर आती थी इतना ही नहीं उनकी आकृतियां इस प्रकार संयोजित होती थी कि किसी एक विषय को लेकर संपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति करती हुई प्रतीत होती थी विद्यार्थियों अब मैं आपको मॉडर्न स्केचिंग करते हुए यानी आकृतियों को रचनात्मक रूप देते हुए कंपोषण की आकृतियां बनाकर बताने जा रहा हूं आप देखिए कि मैं किस तरह कंपोषण की आकृतियों की रेखांकन करके उनको संयोजित करता हूं फिर उसके बाद मैं आपको कलर करके बताऊंगा तो आप देखिए मैं किस तरह स्केचिंग करता हूं